Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, acaba de ser anunciada la saga del Alma Mundo, que va a contar con tres expansiones, la que ya conocemos todos, que es The War Within, o en español, La Guerra Interna, y dos expansiones más, que pues son Midnight, que serían Medianoche, y la última de Last Titan, o El Último Titán. Todo esto por el gran Chris Metzen y hubo pues mucha algarabía al poder verlo después de varias BlizzCon y de varios años de ausencia. Esta nueva expansión se lanza el próximo año y gente voy a resumir todas las características de esta nueva expansión ya que acaba de terminar el panel extendido de las características así que tenemos mucho por desmenuzar en este video. Antes de empezar gente dejen su like enorme para apoyar al canal y compartan para que todos sepan gente cuáles son las nuevas características de la nueva expansión y así nos ayudarían muchísimo muchísimo a seguir subiendo videos de World of Warcraft cosa que amamos mucho también la cinemática gente arrancó Chris Metzen arrancó Phil Spencer primera vez en la BlizzCon diciendo que se viene una gran temporada y unos gran años para nuestra franquicia y para nuestro juego amado no hubo pues eh, la inclusión de WoW en Gay Pass, eh, no hubo un anuncio para una serie, pero se vienen las cosas buenas gente a partir de ahora. La cinemática es muy grata y está cargada de mucha emoción, ya que podemos ver interactuar a Anduin y a Thrall en un contexto eh, en, en Tanaris, en donde justamente está clavada la espada de Sargeras, que se nos hace como sorpresa al final. Y algo muy grato también de esta cinemática es que podemos ver que los dos actores, gente, están encarnados por actores de carne y hueso. Ya no son CGI como las anteriores expansiones y esto me hace muchísima, muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque al ser actores de carne y hueso, pues este presupuesto y estas cinemáticas tendrían que costar menos que las millonadas que cuestan las de CGI. Y si cuestan menos, los podemos tener mucho más cinemáticas dentro de la próxima expansión cosa que todos queremos recordemos que Battle for Azeroth fue una de las expansiones que trajo muchísimas cinemáticas con millones de reproducciones y yo espero realmente que estas cinemáticas y estos actores pues puedan volver a aparecer en el transcurso de toda la expansión, no solamente una vez con el trailer de lanzamiento sino contarnos una historia que va a llamar mucho mucho la atención de nuevos jugadores Diciendo esto, pues empezamos, gente, con las características de esta nueva expansión. Primero, ya sabemos que es una trilogía que se va a llamar La Guerra Interna, eh, Medianoche y El Último Titán. Y la primera, que es La Guerra Interna, empieza el próximo año con nivel 80. Así es, el nuevo nivel. Vamos a tener que subir 10 niveles, donde en cuatro zonas gigantescas, Azkajet, la isla de Dorn, el abismo resonante y el monte del ocaso. Estas cuatro zonas, gente, son gigantes y vamos a ir viendo capturas que justamente nos ha arrojado el panel de las características que no estaban dentro del tráiler de anuncio. Siendo para mí la favorita Azkajet, es una zona nerubiana, o sea, gente, pueden reventar cohetes y saltar por la ventana porque regresa a una zona de nerubiana. De hecho, nunca ha estado en el juego, tenemos Ashol Nerub, eh, como mazmorra en la Lich King, pero una zona específicamente, y no solo zona, sino banda también, gente. Quédense, quédense para poder hablar de todo esto. Azkajet, zona inspirada en nerubianos, gigantesca. La Isla de Dor es una zona similar a los picos de Casmodan y Forjas, pero mucho, mucho más grande. Y esta va a ser hogar de los enanos terráneos. ¿Qué más tenemos, gente? El Abismo Resonante. El Abismo Resonante también... Es una nueva zona subterránea y el monte del ocaso. Según las propias palabras de Chris, pues las cuatro zonas van a ser subterráneas. Vamos a explorar qué hay debajo de Azeroth justamente ¿por qué? porque tenemos una espada gigantesca clavada que apuntaba a algo. Y ya sabemos todos a quién. Después, dentro del de resumen de características, tenemos una nueva característica que se llama Forja tu banda de guerra. ¿Y qué es esto, gente? ¿Qué es Forja tu banda de guerra? No, se acabaron los seguidores, ya no hay nunca más seguidores, se acabaron estos sistemas raros. Esta característica nos va a juntar a todos los salters que nosotros tengamos y vamos a poder hacer progresión. Así como escuchan, gente, se va a compartir el renombre, se van a compartir los logros, van a tener un banco 
Y además, gente, vamos a poder aprender transfiguraciones así como lo escuchan. Esto es algo muy importante porque siempre jugamos con alters como si estuvieran en universos o en mundos eh, separados. Cuando en realidad la cuenta de los alters solamente está separada por las características y porque no podemos loguear dos alters al mismo tiempo. Pues esto se han dado cuenta y tiene arreglo a partir de la próxima expansión. Vamos a poder hacer progresión con nuestra banda de alters. Otra de las características importantes son los talentos de héroe. Una, y esta es una nueva característica específica de la expansión, como de otras expansiones, y es que vamos a poder armar nosotros nuestro árbol de talentos clase héroe. O sea, vamos a poder armar para el Druidra, lo pusieron de ejemplo, el guardián de la arbolea. Dentro de todos los talentos vamos a tener unos talentos específicos, potentes, defensivos, para inspirarnos en los poderosos guardianes de las arboledas. Y así con las otras clases. Ahí dejo algunas capturas y vamos a ver de qué se trata. Quieren eh, hacer que nuestros talentos pues, parezcan mucho más eh, fantásticos y logren emular, por ejemplo, a eh, Tirande, en el caso de eh, los druidas, en el caso de los guerreros a el protector de la montaña y etcétera gente es un concepto bastante nuevo y vamos a verlo una vez que podamos probarlo ah me olvidé si ustedes compran la edición de lujo de esta expansión pues van a tener acceso anticipado a qué gente a la beta y acceso anticipado tres días antes de la expansión para poder levelear y probar el contenido así que se acabó los llantos de que si eres jugador antiguo, si eres jugador nuevo, no me dan acceso a la beta. Pues yo voy a comprar la edición de lujo porque nunca tengo acceso a la beta. A pesar que juego hace 12 años World of Warcraft. Se acabó. Nueva raza, gente. Los terráneos. Va a haber una nueva reputación, slash renombre, de las islas de Dor. Donde podremos desbloquear a la nueva raza aliada, los terráneos. Con bastante customización, como lo hacen con las nuevas razas. Bastante... De hecho, no soy alianza, pero dentro del nuevo sistema de la banda de guerra, pues no importa si sea alianza u horda, pues voy a poder hacer progresión con todos mis alters. Y eso está bastante bueno. Tenemos el vuelo, gente. En esta expansión se va a seguir conservando el vuelo de jinete, el Dragon Raid en el jinete de dragones. Pero con nuestras monturas tradicionales. De hecho, en el tráiler del video podemos ver a un... Podemos ver las cenizas del Fénix volando por ahí con el nuevo sistema del jinete de dragones. ¿Y esto por qué? Porque las zonas son inmensas. Y es un concepto que no se iba a quedar en Dragonfly porque pegó bastante bien. Así que a por las monturas que les gusta más para poder avanzar con este sistema. También dentro de esto tendremos una montura tipo grifo que es Algarian. Una montura customizable que justamente se filtró que es un grifo de tormenta pero lo vamos a poder customizar gente como nosotros queramos eh, farmeando renombre y reputación al, al cual estilo de las islas dragón nuevos calabozos y bandas pues el, para la banda gente tanto queremos esta nueva zona que nos han dado el palacio nerubiano así es ocho voces Dentro de los ocho voces no nos han dado nombres. Seguramente con el pasar de los días iremos viendo nombres y algo de spoilers. Pero tenemos ocho voces en toda una zona y toda una banda solamente con temática de nerubianos. Así que estoy muy emocionado por eso. Ocho nuevas mazmorras, cuatro para levial. El para levial es la colonia, la bóveda de piedra. Prioratos de la Llama Sagrada, la Ciudad de Hilos y las mazmorras a nivel máximo van a ser el Hidromiel de Ceniza, la Hendidura de la Llama Oscura, el Rompedor del Alba y la Ciudad Vieja. Así que esta es toda la información gente que tenemos de la nueva expansión. Quédense pegados al canal ya que vamos a subir algo más dentro del, del panel para todos los que vimos la BlizzCon pues... Chris Metzen nos dio mucho más alcance de dónde nos llevarían las otras dos expansiones y quiero comentar esto junto con un poco más de la cinemática que fue muy sentimental para mí. De hecho hay un momento en donde Anduin empuña la espada como hartas. Fue bastante icónico, creo que ese es el momento más alto de toda la cinemática y también cuando vemos la espada de Sargera clavada en Tanaris. Este es el video gente, no olviden comentar, compartir 
y dejar su like para seguir subiendo videos y sin más gente nos vamos muy muy hypeados a ver qué más hay de esta nueva expansión y de esta nueva saga del alma mundo y sin más que estén bien la verdadera pregunta es ¿por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por Azeroth! Cualquiera que sea tu batalla Nunca Lucharás Solo